Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο σε αυτό εδώ το κανάλι. Πρόσφατα είχα ανεβάσει μια δημοσίευση στην κοινότητα στο YouTube, στο κανάλι μου, όπου έλεγα ότι θα παρουσιάσω το τσαντάκι το Pentagon Telamon με υλικά EDC, με υλικά που έχουμε μέσα μαζί μας καθημερινά και είναι απαραίτητα. Και ζήτησα τις δικές σας προτάσεις. Οπότε, πριν ξεκινήσω να δείξω τι έχω βάλει εγώ μέσα στο τσαντάκι, θα διαβάσω τις προτάσεις της δικές σας, από τις οποίες έγινε ένα πάντρεμα, πρόσθεσα και εγώ ένα-δύο πράγματα και θα δούμε τι, πόσο το έχω φτιάξει. Ε, πριν επίσης ξεκινήσω και αναλύσω τι έχω μέσα, να πω ότι τα πράγματα που δείχνω τώρα εδώ πέρα είναι κυρίως πράγματα τα οποία προϋπήρχαν, τα είχα και τα έχω προσθέσει εδώ μέσα στο τσαντάκι. Εάν πάρετε ένα τέτοιο τσαντάκι και σκεφτείτε να το φτιάξετε μόνο σας με όλα αυτά τα υλικά, να ξέρετε ότι θέλει χρόνο, θέλει χρήμα και ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. Δεν χρειάζεται να βιάζετε, πάντα θα προσθέτετε και θα φερείτε κάποιο πράγμα που θεωρείτε εσείς απαραίτητο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ο φίλο ο Χρήστο έγραψε ότι ιδανικό θα ήταν ένα μικρό φαρμακείο, ένα σουγιά Victorinox, ένα μικρό φακό και ό,τι άλλο θεωρεί ο καθένα απαραίτητο. Σωστό, ο καθένα έχει τι δικέ του προτεραιότητε. Ο φίλο ο Γκλόριου Διφέντερ έγραψε ότι βλέπει μάχε Ουκρανών και Ρώσων και βλέπει ότι δεν έχουν φαρμακείο. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το φαρμακείο, ειδικά σε τέτοιε περιπτώσει. Ο φίλο ο Βασίλη και από το κανάλι του Survivor Lesson έγραψε φαρμακείο, φακό με μπαταρία εννοείται, power bank, πολυεργαλείο, tactical pen. Χημικού ράβδου, φυρίχτρα, θερμική κουβέρτα, αρτάνι, κοιτίο επιβίωση, θερμάστρα σώματο και για τα χέρια, νυχοκόπτια και αδιάβροχο μια χρήση. Ο φίλο του Σωτήρη GK Nick έγραψε ότι ένα βασικό medical kit, ταμπλέτε καθαρισμού νερού, σκεύο αλουμινόχαρτου που μπορεί να διπλωθεί η εξοικονόμηση χώρου, αρτάνι, πολυεργαλείο, κερί, σπίρτα, σπιθυριστή, αναπτήρα, φακό με μπαταρίε, νερό, ξηρού καρπού, μπάρε και μια ταινία. Και ο φίλο του Γιώργου Σουβανίλη έγραψε σφυρίχτρα κάτι που να παράγει ήχο. Οπότε πάμε να δούμε τώρα τι έχω μπορέσει και έχω βρει από αυτά εδώ που μου γράψατε εσεί, τι έχω προσθέσει εγώ που σα είπα. Και αν ξέχασα κάποιον, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ πάντω πάρα πολύ όλου που γράψατε από κάτω τι δικέ σα προτάσει, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Θα πω ότι το τσαντάκι που έχω εδώ πέρα είναι το 5 κοντέλαμον, το οποίο το έχω ξαναδείξει και είναι 8,5 λίτρων, οπότε χωράει αρκετά πράγματα για να έχουμε μαζί μα καθημερινά. Ε, γιατί δείχνω αυτό το τσαντάκι, μπορείτε να το έχετε να το κρατάτε το χέρι απλά έτσι Μπορείτε να το έχετε και περασμένο στο στήφο σας Είτε με τη δεξιά φορά είτε με την αριστερή έχει αυτή τη δυνατότητα στη, στο, στη μέση είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να σφίξετε καλά και να διπλώσετε καλά τη ζώνη που έχει εδώ πέρα το λιμάντα Να τον μειώσετε αρκετά Οπότε πάμε να το δείξω και να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι εξωτερικά Άφησα να έχω έναν φακό και έναν σουγιά ένα σουγιά είναι ο Kerber Parafrey Mini Εντάξει ένα μικρό σουγιαδάκι Και ένα φακός ο οποίος είναι παραφορτιζόμενος Ό,τι δείχνω εδώ πέρα Τα έχω δείξει παλαιότερα βίντεο Οπότε αν αντρέξει στο κανάλι μου μπορείτε να τα βείτε αναλυτικά Αυτά αυτά τα βίντεο τα θεωρώ σημαντικά Ένα φακός σίγουρα το βράδυ μπορεί κάπου να χρειαστεί Οπότε δεν θέλω να ψάχνω μέσα ιδιαίτερα και ένα σουγιαδάκι μπορεί κάτι να χρειαστεί να κόψω άμεσα. Εδώ έχω βάλει εγώ ένα πάτη με την ομάδα αίματο, αλλά εντάξει, οκ, okay, κάποιο μπορεί να το θέλει, κάποιο όχι. Εδώ μπροστά έχω ένα συμπληρωματάριο, αυτό που είχα και τις, αυτά που μου προτείνατε εσεί, μαζί με ένα τάχτη καλπέν. Ο οποίο τάχτη καλπέν έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι απλά τάχτη καλπέν, μπορεί και να γράψει, έχει κανονικά μελάνι μέσα και μπορούμε να σημειώσουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε έχει πολλέ χρήσει. Τώρα. Στο κυρίω μέρο, εδώ στο μεγα... στη μεγάλη θήκη, να το πω έτσι, η οποία έχει και διπλό φερμοάρ, έχω βάλει νερό, όπω μου γράψετε κι εσεί, το οποίο το θεωρώ σίγουρα ότι αν πάμε μια βόλτα μπορεί να χρειαστούμε νερό. Ένα μικρό φαρμακείο που έχει τα απαραίτητα, εντάξει, δεν πάμε για να μείνουμε 2-3 μέρε έξω. Είπαμε ότι αυτά είναι υλικά τα οποία τα παίρνουμε μαζί μα στη βόλτα μα, σε μια ημερήσια εκδρομή τουλάχιστον. Και πάλι. Εντάξει, είναι κυρίω για μια βόλτα, για μια εξόρμηση που θα κάνουμε για κάποιε ώρε. Ένα μικρό φαρμακείο που έχει τα βασικά μέσα από τσιρότα, γάζε, ε, ντεπόν, τα κλασικά. Θα τα αφήσω εδώ πέρα. Θα πω ότι έχω βάλει ένα πολυεργαλείο. Το έχω βέβαια μέσα στη θήκη του για προστασία κυρίω. Εντάξει, έχω αυτό εδώ. Είναι το Milter, το Cobra, το οποίο όσε φορέ και να το χρησιμοποιήσει δεν έχει πάθει κάτι και είναι σε πολύ καλή τιμή. Οπότε καμιά φορά να ξέρετε δεν είναι ανάγκη να δώσετε και πολλά χρήματα για να πάρετε και κάτι καλό. Εδώ έχω κάποια γάντια τα οποία είναι με κόκαλο και τα οποία μπορεί να τα χρειαστώ να τα βάλω για να κάνω κάποια εργασία κάτι αν συμβεί. Ε, να, μην, ε, πρώτον, να μην πληγώσω τα χέρια μου, να μην λερωθώ. Οπότε τα γάντια 
Θεωρώ ότι είναι χρήσιμα. Αντισηπτικά μαντιλάκια. Εδώ, στο, στο γατζάκι που έχει, έχω βάλει μια σφυρίχτρα. Την οποία όμως, αν είχα τη δυνατότητα και θα γίνει στο μέλλον, σίγουρα θα πάρω μια. Υπάρχουν κάποιες σφυρίχτρες οι οποίες όταν σφυρίζουμε αποθούν κάποια ζώα άγρια όταν έρχονται κοντά μας. Ε, από σκυλιά, μπορεί και ακόμα και πιο άγρια ζώα. Ή μια σφυρίχτρα εκτά αυτού ανάγκη, η οποία βγάζει μεγαλύτερα decibel και μπορεί να μας ακούσουν κάπου αν συμβεί κάτι. Οπότε προς το παρόν εγώ εδώ πέρα έχω μια απλή σφυρίχτρα. Εντάξει. Τώρα, εσωτερικά είπαμε ότι έχει δύο θήκες οι οποίες είναι με δίχτυ από τα αριστερά. Από τα αριστερά. Είπα να βάλω κυρίω κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να με βοηθήσουν να ανάψω φωτιά. Και τι είναι αυτά. Έχω αδιάβροχα σπίρτα, τα οποία είναι μέσα στη θήκη τους. Είναι εδώ μέσα. Έχω ένα αναρωτήρα θιέλης. Έχω ένα σπιθυριστή. Και έχω και δύο κρίκους, έναν μικρό και έναν μεγάλο, οι οποίοι κάπου μπορεί να χρειαστούν οπουδήποτε στο να δέσουμε κάτι, ίσως να σφίξουμε κάτι. Εντάξει, έχω αυτά από τη αριστερά. Από τα δεξιά, από τα δεξιά, έχω βάλει ένα αντισηπτικό τζελ. Έχω βάλει μάσκες προστασίας, όχι τις απλές, τις λίγο πιο εξειδικευμένες, θα το πω έτσι. Οι οποίες έχω πέντε, κυρίως γιατί ήθελα να έχω και για μένα, αλλά και για την οικογένειά μου. Οπότε τις έχω εδώ μέσα. Η μία μάσκα αυτές, αυτές οι μάσκες μάλλον συγκεκριμένε, ε, δεν μας προστατεύουν μόνο από τυχόν ιώσεις ή ε, κορονοϊό που είναι τώρα τελευταία. Ε, μπορεί να μας προστατεύσουν και να τις χρησιμοποιήσουμε ακόμα και αν υπάρχει κάπου καπνός, να τις βάλουμε ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα πιο εύκολα. Λοιπόν, αυτά έχω εδώ μέσα και πάμε τώρα να συνεχίσουμε από πίσω. Έχω βάλει που ήταν και πρόταση του φίλου του Βασίλη, αδιάβροχο μια χρήση. Μπορείτε να πάρετε κάτι τέτοιο για να το έχετε μέσα. Δεν πιάνει πολύ χώρο. Κοστίζει, εγώ το πήρα το συγκεκριμένο, 1,5 ευρώ. Δεν είναι κάτι ακριβό δηλαδή. Και επίση σα πω, μπορείτε να έχετε σε ένα τέτοιο τσαντάκι μεγάλο και ίσω και για όλη την οικογένειά σα να τα έχετε μέσα. Αν πάτε μια βόλτα και σα πιάσει βροχή ξαφνικά. Έχω βάλει αρτάνι. Θα δείξουμε στο μέλλον βίντεο για την αρτάνη τη συγκεκριμένη. Έχω βάλει. Power bank, εντάξει, το οποίο φροντίζω να είναι πάντα φορτισμένο. Έχουμε και αυτά εδώ πέρα και έχει και συνέχεια. Έχω ένα ακόμα έξτρα καλουδιάκι καθώς έχει δύο θύρες για να φορτίζει ταυτόχρονα, δύο συσκευέ, η οποία είναι για το φακό ο οποίος είναι επαναφορτιζόμενος. Τέλος, σε αυτή τη θήκη έχω μια θερμική κουβέρτα την οποία θα δείξω και αυτή σε βίντεο στο μέλλον. Εδώ τώρα όπως την βλέπετε ε, έτσι είναι επειδή την έχω ανοίξει, την έχω χρησιμοποιήσει και την έχω διπλώσει. Όταν αγοράσετε μια θερμική κουβέρτα είναι σε μια συσκευασία τέτοια και πιο μικρή ακόμα. Όταν όμω πάτε να την διπλώσετε είναι λίγο δύσκολο, οπότε την έχω κάνει κάπω έτσι. Την έχω βάλει μέσα σε μια θήκη, την έχω κλείσει. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, γίνεται. Αυτά και εδώ. Και τέλο, στην πίσω θήκη την τελευταία, έχω προσθέσει δύο μικρά παστελάκια και μια μπάρα δημητριακών. Κάτι δηλαδή φαγόσιμο. Κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστώ για να πάω. Βέβαια, με όλα αυτά που σας έδειξα, τα πράγματα, υπάρχει κι άλλος χώρος στο συγκεκριμένο τσαντάκι. Υπάρχει μπροστά κι άλλη θήκη μόλ για να βάλουμε κάτι επιπλέον. Υπήρχε μπροστά εδώ πέρα που έχω απλά το, το, το συμπληρωματάριο με το Tactical Bell κι άλλος χώρος. Και από πίσω υπήρχε κι άλλος χώρος. 
Οπότε μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα υλικά αν θέλετε. Μπορείτε να μου γράψετε κάτι, αν κάτι ξέχασα, αν κάτι θα θέλατε εσεί να προσθέσετε, αν κάτι νομίζετε ότι είναι σημαντικό. Ε, Όμω θεωρώ ότι όλα αυτά εδώ για μία βόλτα που σα είπα που θα κάνετε και την καθημερινότητα τη βόλτα μέσα στην πόλη ή έστω έτσι μια, ένα περίπατο στο βουνό είναι ό,τι πρέπει. Αυτά από μένα, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σα άρεσε. Είχαμε και την παρέμβαση από τα αεροπλάνα. Λίγο ε, την ακούσαμε. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σα άρεσε το επεισόδιο. Αν σα άρεσε, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.